ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആർ പി ഫാഷൻ ടെക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കീ ഹോൾ നെക്ക് ഡിസൈനാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സാരിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നെക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളിലും മുന്നേ ഇതൊരു അമ്പ്രല്ല കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കർട്ട് പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സാരിയിലെ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ വണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ വണ്ണം നമുക്ക് ഇതിൽ താഴോട്ട് നോക്കുക എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അത് അവിടെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ യോക്ക് ഭാഗം അതിതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അളവിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഇത് എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഞാനിപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഈ സ്കർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് യോക്ക് പോർഷന് ഞാൻ പതിനാലരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് വെച്ചും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ജോയിനിങ് വരും ഈ ഒരു ബോർഡർ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബോർഡർ പോകുന്ന സ്ഥലത്തും പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്ക് മാത്രം ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ഇടും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും ഇതുപോലത്തെ അംബ്രല്ല കുർത്തിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് വേണേൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ബോർഡറൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ബോർഡറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ സാരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലെവലിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അനീഷ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അളന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതുകൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കർട്ട് പോർഷൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കയറ്റിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് മതി ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കർട്ട് പോർഷൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ യോക്ക് പോർഷൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനിങ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റൗണ്ട് നെക്കാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആറര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലെ ഇറക്കം നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഉള്ളത് ആ ഒരു അളവിന് മാത്രമാണ് എടുക്കാവുള്ളൂ ഈ ആറര ഇഞ്ചൊന്നും ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടും നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ വിട്ടെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു അളവിന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആറര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് വിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിതോട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറര ഇഞ്ചും അതുപോലെ വിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അളവിനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സൈസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക
അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒൻപത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ഫാബ്രിക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പം ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ത്ത ഭാഗം ഇല്ലേ നമ്മുടെ ബോർഡറും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആം ഹോൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒൻപത് ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ എട്ട് ഇഞ്ച് വേണേലും എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എത്ര ലെങ്ത് വേണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒരു അറേഞ്ച് വരുന്നതോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിങ് തുണിയുടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു കീ ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പിന്നൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്ക് ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കീ ഹോളിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചോളം ആ ഒരു ഇറക്കം വരും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിങ് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവ് ഒക്കെ വരയ്ക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മുകളിൽ ബോർഡിനൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ലെങ്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത് മൂന്നരയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നരയാണ് ഓൾറെഡി ചെയ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നെക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ താഴ്ത്ത പോർഷനും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആം ഹോൾഡിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഫുള്ളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു താഴ്ത്തെ ആ ഒരു കീ ഹോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിങ് തുണിയുടെ നെക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ ഫാബ്രിക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്
ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് തുണി ഈ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു നെക്ക് ക്യാൻവാസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോ ബാക്ക് നെക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിന് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വിട്ടിന് നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് മറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കീ ഹോളിന്റെ നെക്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വിത്തിനുള്ള ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നെക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് വിത്തിനുള്ള ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്കും നമ്മൾ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നെക്കും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഈ ലൈനിങ് തുണി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിന് നമുക്ക് ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് മറച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം
അതുപോലെ നെക്ക് തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിങ് തുണി മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും കൂടെ ഫുള്ളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നല്ല വിട്ടിനുള്ള നെക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിട്ട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അളവിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഷോൾഡറും ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഷോൾഡർ ഒന്ന് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലും ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ അംബ്രല്ല കുർത്തിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറയുക ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കടയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ പോയി ഫാബ്രിക് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം സാരി തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ ഇട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഒക്കെ ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുണി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗം കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അപ്പുറത്ത് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പിൻ കുത്തി വെച്ച് കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നെക്ക് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആണ് നമ്മുടെ നെക്ക് വരുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിൻ കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല വിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ബോഡ് നെക്കാണ് നമുക്കിതിന് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശം ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്ക് നെക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ട് തുണിയും കൂടെ ഫുള്ളൊന്ന് പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതുപോലെ സ്ലീവ് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ലീവ് 
കണ്ടോ നമ്മൾ ആ കീ ഹോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സെയിം ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലീവ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യോക്ക് പോർഷനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഷെയ്പ്പ് കൂടെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുർത്തി കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ബോർഡർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്ത സെയിം ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ബോർഡർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ മിഡിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് മിഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അംബ്രലയിലല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ടോപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് യോക്ക് പോർഷനും രണ്ട് ഭാഗവും അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് വരുന്ന അതുവരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ക്ലോത്തും കൂടെ രണ്ടായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നീഡിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് താഴത്ത് ബോർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവിലും മുകളിലും ചെയ്ത ആ ഫാബ്രിക്കിൽ സെയിം ഫാബ്രിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിത്തിന് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴെ ബോർഡറായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ബോർഡറിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം നല്ല വിട്ടിന് തന്നെ ബോർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വിട്ടിന് ഫാബ്രിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിന് ഫാബ്രിക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അംബ്രല കുർത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എങ്കിലാണ് ഇനി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യ